സ്വാമി ശരണം രണ്ടാം ദിവസത്തെ തിരുവാഭരണത്തിൻ്റെ പ്രയാണം തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്രയുടെ പ്രയാണം ഇപ്പോൾ റാന്നി ശബരിമല ഉൾപ്പെടുന്ന റാന്നി ആ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇപ്പോൾ മാണമൻ ഋഷികേശ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണ സ്വീകരണമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിനുശേഷം മാണമൻ ഋഷികേശ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ച തിരുവാഭരണങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ റാന്നി വില്ലേജിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ഈ റാന്നി പാലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ള യാത്ര പെരനാട്ടിലേക്കാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പെരനാട് കക്കാട്ട് കോയിക്കൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം അവിടെയാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവാഭരണങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കുന്നത് ആ ക്ഷേത്ര സംഗീതത്തിലാണ് ശബരിമല കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തുന്ന അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രം കൂടിയാണ് കക്കാട്ട് കോയിക്കൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്കും ദർശനം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശബരിമലയിൽ ബ്രഹ്മചാരി ഭാവത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് യുവതീ പ്രവേശനം ഇവിടെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അന്ന് സം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളിലായി സുപ്രീം കോടതി ഇത് ഇതേ സംബന്ധിച്ചാണ് ശബരിമലയുടെ ആ പവിത്രമായ പേര് കോടതിയുടെ മേശപ്പുറത്ത് പോലും എത്തിയത് എന്നാൽ കക്കാട്ട് കോയിക്കൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങനെ യാതൊരു തര വിലക്കുകളുമില്ല ഇവിടെ യുവതികൾക്കും ദർശനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിരുവാഭരണം തിരിച്ചെഴുന്നള്ളുന്ന വേളയിൽ കക്കാട്ട് കോയിക്കൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ അന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് അവിടെ അവിടുത്തെ വിഗ്രഹത്തിൽ തിരുവാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തി ദീപാരാധന നടക്കുന്നു അതാണ് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവവും അത് കണ്ടു തൊഴാനാണ് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ അന്ന് ഒത്തുകൂടുന്നത് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ആ പാതയിലും കക്കാട്ട് കോയിക്കൽ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരുവാഭരണങ്ങൾ ഇറക്കി വയ്ക്കും അവിടെയാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വിശ്രമിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പം തിരുവാഭരണങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത് റാന്നിയിലാണ് ഈ റാന്നി പാലത്തിൻ്റെ ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഇപ്പോൾ ഭക്തജനങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇനി ഏത് നിമിഷവും തിരുവാഭരണങ്ങൾ ഇതുവഴി കടന്നു വരാം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് തത്വമൈ ടി വി പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത്